。哎呀，这每次录视频之前，我都觉得特别好笑啊。有一对大龄男女介绍相亲啊，这翻脸比翻书都快啊。男方呢三十二岁，女方三十三岁啊。双方看过资料都是很满意的，交换照片呢也都觉得还行，就加了微信啊。聊了有一个多周啊，这男士就约这个大姑娘出来见面啊。他说还不够了解，不能见。哎，又尬聊了一个周啊，男士又去约她，她说忙没空。这给男士给整生气了，想着我求着你了还怎么地啊，就没再搭理他，也没约他了。结果过了三天啊，这女方主动发信息说呀，今天晚上有空，希望男士能够去接她啊。男士一听啊，立马梳妆打扮的去女方家楼底下去等她。结果在车里愣是等了两个多点啊，总算见面了啊。男士感觉还行，就在吃完饭之后送她回家的路上呀，主动提出下次放假呀有没有时间再约她出来。女方直接回复了一句啊，说到时候再说吧，不一定有空。这话一出呀，给男士整得够呛呀。回去之后啊，男士也发信息给他，对方呢也是有句没句的回着，也从来没有主动问过男方。男方就想着就这态度啊，绝不当舔狗。于是呀，又不联系这个女士了。结果人家女方呢找我来了啊，说男士对她爱答不理。我呢也不知道什么情况呀，我就找过去之后啊，这男方说呀，这女方对他爱答不理，他也不愿意做舔狗。我问女方到底是什么意思，她说希望男士能够再追她一下，她再考察考察看看。听完我也是特别无奈啊！你要是愿意接触，你就主动跟着男方说说话，多见个面。他说呀，希望我理解他的年龄，他已经不是年龄小的女孩了，对恋爱呀没有那么多的期待，还是现实一点好。听得我真的是很费解啊！你都已经相亲了，为什么还让人去追呢？你感觉可以就主动去接触，感觉不行那就不聊了嘛。最后呢，又沟通了他，他说自己对男士的感觉还可以啊，印象不错，希望男士能够更加主动一点。好了，我把这个结果告诉了男士啊，人家男士又来了动力了啊，又每天开始找他聊聊天。但女方你说他气人不气人啊？哎呀，聊着聊着就会消失，也不说干什么，也不主动打个招呼。有一次啊，这男士啊忙了一天就没有找他，到第二天发信息给他了啊，他就直接给人回复说呀不高兴，然后不搭理男士了。于是这个男士啊就赶紧啊去哄啊，去接这个姑娘下班啊，去道歉啊。男士问他是为什么不高兴了，这个不搭理他。女方说呀是因为男士没找他。虽然没怎么因为这个事儿生气，但是还要装作去生气，让男士知道他做的不对。男士听着也特别无语啊，跟他说呀：“你看咱俩之间这段时间聊天啊，你是动不动的就消失，我也没有不高兴吧？”姑娘一听说你做错了，你就不要这样狡辩。接着呢，头一扭又不说话了。哎呀，男士就想着啊，干脆别招惹他了，赶紧道歉。吃完饭之后送他回家呀，这一路上两人也没怎么搭理。哎，回家之后这姑娘就给男士发消息啊，说两人不太合适。男士又一脸懵啊，又问怎么了。这姑娘说：“你没有注意到我刚才脸色不好吗？既然不会安慰我，那就别联系了。”男士气的呀，就回复了一个“好的”。他又反问对方：“你怎么答应的这么痛快？”男士说：“你都拒绝我了，我再死皮赖脸的就不合适了吧？”当天晚上呢，他就把这个姑娘给删了。这姑娘气的呀，就过来找我要说法，听得我也是啊，血压直狗啊！你们俩一共就见了两三次面，又不是男女朋友关系，手都没有拉过，你天天回消息慢可以，对方一天没找你就撂脸子。你这么搞极限施压这一套，哪个男的能受得了呢？谁知这姑娘是油盐不进啊，给我来了句啊，我要是对她认真了，她是不会珍惜我的。她想娶我，需要拿出最起码的态度吧。这战斗力真的直接给我干趴下来，我是服了。与其生气上火，不如出去大吃一顿啊！哎呀，今天没让一姐们给我整破胆啊！三十六岁，离异不带娃，大专学历，做服装销售的，来找我找对象。哎呀，列了整整六条择偶要求，跟我说呀，哎呀，这是最低标准了，可以全国征婚，哎，地区不限。王八听了都得摇头啊！你还是县县地区吧，搁一个地儿霍霍也就无所谓了。你别搁全国都知道啊！这六条择偶要求如下啊：第一条，男方是四十岁以内公司高管，年收入不能低于四十万。哎，第二条，长相帅气，有眼缘，会打扮，哎，身材好。第三条呢，固定资产不能低于一千万，存款不能低于七位数。我的娘啊！第四条啊，房子面积不能低于一百四十平，如果在北上广一线城市，可酌情放宽到一百二十平。车子是 BBA， 售价不能低于五十万。这第五条，学历啊，九八五二幺幺重点硕士以上学历，理由啊，人家学历低，那就得找个学历高的。这第六条，父母家庭呀、啊、要有一定的实力，做生意做买卖，家庭年收入得七位数以上。哎呀，这大妹子啊，一气呵成，思维逻辑是异常清晰啊，一看毒鸡汤就没少喝呀。听完咱傻不得不佩服。我问他，我说你不觉得你这择偶要求有些不切实际吗？他反问我哪里不实际了？现在光棍多了去了，我怎么就不能找个好的呢？这个我什么条件不重要啊，我是女的，能给他生孩子，把家里给他照顾好。再说呀，我长得漂亮。
。哎呀，这位姐姐，我是不忍心刺激你啊，我觉得我已经是仁至义尽。你动不动就得刺激我，就不地道了。你穷买不起镜子没关系，我批发给你，我白送。这姑娘不愿意我说她啊，说自己已经错过了一段。那如果这段再找不好啊，那自己干嘛要结婚嘞？哎呀，我一看这架势，那又没人求着你结婚，你这还委屈起来了。她说呀，这要求啊是最低了。哎，我不想妥协。要不宁可不嫁，听得我是吱吱的那个无语啊！你用“妥协”这个词，我就觉得很好笑啊！什么是妥协？北大、清华录取分数线七百分，你考了七百零五，那在清华选不着好专业，只能去冷门专业。这个时候，你为了清华这个牌子，哎，你选择妥协，或者退而求其次，你选择其他九八五的热门专业。可你明明就只考了四百分，然后问我要不要妥协？你觉得你有可选择的余地和讨价还价的资本吗？这姑娘说听不懂。不重要啊，跟我说呀，自己也不差，有车有房有存款六位数，吃喝不愁的，干嘛要嫁给条件不好的？那不是好白菜让猪拱了吗？好嘛，姐姐呀，真的，我实在是不忍心怼你了啊！你啥时候见过好白菜有剩下的？那些贱卖的都是卖不出去的，晚上没法了，打折处理了，切吧切吧给喂猪了。你自己明明就是觉得亏了，屈尊了，下架了，哎，让别人给捡到宝了。这里面最大的问题啊，这个本质就是在于你太高估你自己了。这话一出，给这姑娘气的啊，说自己条件很不错呀，他们都夸她好看且年轻，而且身材火辣，这个皮肤保养的很好。听的我是觉得这姐们啊，脑子是有点拎不清了。你觉得一车再好，法拉利开个十年二十年，它发动机是不是得生锈吧？你搞不好上路啊，它都得漏油。这个年纪啊，本来最大的魅力就不是比年轻好看了，你非得整的外面锃光瓦亮，那咋地？别人不开车吗？这一开车质量好坏还不清楚吗？这对输出给这姑娘气够呛啊，说我物化她。我是真没那意思呀！你这择偶要求，那不就是大白天做白日梦吗？真的，别怨我说话不好听啊！实话就这样，你得分得清楚现实情况。我个人用的九九新的一手奔驰，我半年我就算再怎么造，造出二两千公里来，你觉得我可能一万块钱包过户给你吗？现在啊，你是离异而且大龄，你都熟透了，你应该明白一个道理，你压根儿就没有自己想的那么好。接着呢，这姑娘就拿出她的好多照片啊给我看，那意思就是证明啊自己的颜值啊。哎呀，这世上啊，百分之八十的相亲女人都觉得自己颜值中上，那剩下百分之二十里面，还有一半啊，觉得那自己是美若天仙呀、啊。那是因为在这个社会上，没有人会舍得对你说大实话的。我妈还天天夸我长得比嫦娥都美嘞，这话你要听心里。哎呀，我都觉得那思聪见了我都心动啊。你这不是扯犊子吗？反正啊，我劝这姑娘啊，那放低要求，找个离婚的、有稳定工作、人品好的。结果让这姑娘给我一顿怼我。说我故意啊，是用它消化我这边的光棍资源。哎呀，我的妈呀，我这边的光棍你还真不一定能配得上啊！您快出门啊，往右转，我这边不伺候了。有些人你找对象啊，总说自己不想将就，不想妥协，你得先搞清楚，你到底是向社会妥协，还是向你自己妥协？别两眼跟了抹了猪油似的啊，看不清。来找对象要车要房要一百万的年薪，还要几年收入的彩礼，那是男人傻还是你傻，还是我这池子里的王八傻啊？看门没看住呢？老师不自量力呢，点钱都不知道怎么嘚瑟了你。真的，我现在脑子嗡嗡的啊，我就很搞不明白啊，那些说被男人追到手越快越不容易被珍惜的女孩子们，我是连带吃自己的王八刺猬啊，一起佩服你佩服的五体投地。有一位姑娘找我做情感咨询啊，九六年普通本科在私企做文员，二月份相亲认识了一位男士啊，九三年的硕士做管理有车有房，年收入几十个不低吧。两人刚见面呀、啊，男士对她很是喜欢，这姑娘呢也挺满意。于是呀、啊，这个男士就开始追求这个女孩子，请她吃饭，陪她逛街，送礼物，车接车送，随叫随到。一个月之后呢，男士就发信息表白啊，说自己喜欢她，希望两人能在一起。谁知人家姑娘说呀，哎呀，太快了啊，再处一处。好，没关系，那咱就继续努力嘛。男士啊，又追了一个月，昨晚呀，开着车，拿着鲜花呢，信心满满的去表白了，希望这个姑娘能做他女朋友。会好好爱他，照顾他，结果被这姑娘的是当场拒绝啊！我们认识才两个月呀，起码得追半年吧。男士就问他呀：“你喜不喜欢我？”姑娘说呀：“感觉还行。”接着男士就说呀：“我没有太多的时间去追你，你愿不愿意跟我在一起？”好，姑娘一听啊，你看你这态度啊，连追我都没有耐心，怎么可能会对我好？好了，人男士呢，二话不说呀，把花就给扔地上，关上车门，开车就走了，给这姑娘给气得够呛呀，给我打电话。吐槽说呀，这才两个月呀，就确认关系了，那不就是骗我的渣男吗？我一听啊，那你到底是喜不喜欢人家？他说喜欢，这是他遇到条件最好的一位了。
。但是他觉得呀，这个女人太好追了，男人啊就会不珍惜。有句话说的叫做“得不到的才是最好的”。哎呀，听得我是无语又无奈啊。我发现有些女孩子，你真的是在异想天开呀、啊。当你把男追当做自己最大的筹码，你的价值定位啊就已经出了很大的问题。你男追她还去不停的追你，珍惜你，那是因为她别无选择。但凡他优秀一点，选择面更广，你那么难追，他干嘛还要去追你呢？人家早就去追别人了吧？你不断的给追求者制造困难，只会愚蠢的过滤走那些优秀的男人，到最后只剩那些啊追求短则关系的渣男，以及选择面不宽的男人。那时候你又开始抱怨，哎呀，怎么追你的都是些条件差的呀？你要分清楚啊，男人珍惜你不是因为你难追，而是你独特的吸引力与他沉淀的情感有不可替代性，他才会珍惜你啊。高端的猎人往往都是以猎物的身份出现，那些真正优秀自信的女生啊，要么很好追，要么根本就追不到。面对喜欢的男人，他们往往都会主动出击，主动去撩的。他们很自信啊，自己有足够的魅力让对方来珍惜，也有足够的自信承受对方的不珍惜。好不好追，只决定了一开始交往的关系。如果一个女生有自己的特长和独特的吸引力，那无论她好不好追，男人都会珍惜的。而一个女人呢，如果缺乏了这方面的硬实力，即便她一开始通过不好追这种方法获得了超越自身的吸引力，那这种吸引力也会在正式交往之后开始迅速减退，蜕变为平凡人。所以啊，奉劝那些啊，哎呀，整天听毒鸡汤的姑娘们，多听听我讲的大白话，喜欢就主动一点，被动到最后啊，都成了斗战胜佛了，是剩下的胜。<笑>